Hello to everyone. I welcome you all on Abhimanyu IS YouTube channel and today we are going to cover the first and second week of December important current affairs of Haryana. So let's talk about discuss some important news related to Haryana state. So first jo news hai that is related to 9th junior state volleyball competition jo ki hua tha uh, recently uh, in the sports academy of Bhadra region of Charki Dadri district of Haryana state जिसमे अल्टीमेट रिजल्ट यही आया है जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है उसने जीता है फर्स्ट प्राइज इन द गर्ल्स कैटेगरी एंड कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है उसने जीता है बॉयज कैटेगरी के अंदर फर्स्ट प्राइज ओके सो दिस इज अ नाइन्थ जूनियर स्टेट वॉलीबॉल कंपटीशन सिंपल न्यूज है छोटा सा न्यूज था uh, इससे रिलेटेड अगर हम देखें सो so ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है दैट इज अ धूप सिंह स्पोर्ट्स अकेडमी जिसमें ये ऑर्गेनाइज किया गया था सो गर्ल्स सेक्शन में जो uh, करनाल डिस्ट्रिक्ट है वो जीता है कैसे बाई डिफीटिंग द जिन डिस्ट्रिक्ट टीम एंड बॉयज सेक्शन के अंदर कुरुक्षेत्र जीता है uh, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है वो जीती है बाई डिफीटिंग द फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट टीम राइट right? तो इतना आप याद रखिए छोटा सा न्यूज था बट अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू लॉजिस्टिक ईज ईज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स अच्छा ये जो लीड रिपोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है जो रिलीज की जाती है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको रिलीज किया गया जिसमें बोला गया कि जो हरियाणा स्टेट है उसने काफी अच्छा पोजिशन इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर स्कोर किया है दैट मीन्स इट इज द सेकेंड पोजिशन तो सेकेंड पोजिशन है एज फार एज एज फार एज वॉट इज कंसर्न लॉजिस्टिक ईज की बात करें लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज की बात करें तो हरियाणा स्टेट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है एज इन कंपेरिजन टू ये जो लीड का इंडेक्स आया था दो हजार उन्नीस में भी आया था तो उस टाइम पे हरियाणा का थोड़ा सा रैंक नीचे था इस बार इसने सेकेंड पोजिशन हासिल की है तो हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस वजह से इसको ये पोजिशन मिली है सबसे पहली अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं दो आर वेरी प्रो एक्टिव पॉलिसीज इनफैक्ट काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके रखा हुआ है और जितनी भी गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है उसकी बहुत ही अच्छे से टाइमली डिलीवरी हो पा रही है इसी वजह से हरियाणा को इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर अच्छा रैंक मिल पाया है ठीक है 2019 का भी इंडेक्स था जिसमें इसको फोर प्लेसेस जो है मिली थी इस बार जो है इसका जो रैंक है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है सेकेंड पोजिशन में आ चुका है इसके अलावा इस पूरी पॉलिसी uh, जो गवर्नमेंट की हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं टू प्रोवाइड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर करना है साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको अच्छे से डिलीवर करना है एप्लीकेशन जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जिसमें हमने पढ़ा था दैट कि गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो जितनी भी सर्विसेज हैं वो उस uh, एक uh, सिर्फ एक क्लिक uh, से दूर रहे ठीक है अब इसमें ये सारी चीजें करने से हरियाणा गवर्नमेंट ऑब्वियसली इट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द मेकिंग ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ऑब्वियसली दिस वुड डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इंडिया टू बिकम अ फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जितना कंट्रीब्यूशन हरियाणा एज अ स्टेट कर रहा है उससे काफी हद तक इसको मदद मिल रही है क्या ऑब्जेक्टिव को टू बिकम अ फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नाउ टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक इको सिस्टम विद इन द स्टेट लॉजिस्टिक इको सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने 2019 मतलब लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग एंड रिटेल पॉलिसी 2019 को प्रिपेयर किया था एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था इन ऑर्डर टू बूस्ट द लॉजिस्टिक इको सिस्टम विद इन द स्टेट राइट और स्टेट uh, ने काफी अच्छा स्कोर भी किया है हाईएस्ट स्कोर किया है बहुत सारे इंडिकेटर्स के अंदर जैसे अगर हम लोग बात करें क्वालिटी ऑफ वेयर हाउसिंग की बात करें उसमें अच्छा स्टेट uh, ने परफॉर्म किया है वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें फिर उसके साथ जो कार्गो डिलीवरी होती है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे तो वो बहुत टाइमली डिलीवर की गई थी इसी वजह से उसने अच्छा परफॉर्म किया ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया है ठीक है सो इसके साथ साथ अगर बात करें तो रिपोर्ट ये कहती है कि हरियाणा ने ऑब्वियसली हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉट प्राइवेट फ्रेड टर्मिनल्स तो प्राइवेट फ्रेड टर्मिनल्स हरियाणा स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा है कंट्री में और हरियाणा रैंक करता है नाइन्थ इन टर्म्स ऑफ इनलैंड कंटेनर डिपो इनलैंड कंटेनर डिपो में ये नाइन्थ जो है पोजीशन इसको मिली है राइट right? इसके अलावा हम लोग बात करें तो हरियाणा स्टेट जो है वो काफ़ी कोशिश कर रहा है कैसे प्रोवाइड करने की बेनिफिट 
जो इन्वेस्टर्स हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट जो है इन चीज़ों में लगा रहे हैं दैट इज़ वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक पार्क्स में अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं और इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स में इन्वेस्टमेंट लग रही है तो उस टाइम पे उनको जो है थोड़ी बहुत प्रोवाइड की जाएगी कैपिटल एंड इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ पाँच परसेंट से लेके पच्चीस परसेंट के लिए ताकि उनको थोड़ा सा रिलैक्स कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट इस तरीके से हेल्प कर रही है अपना इन ऑर्डर टू बूस्ट वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कस को इनफैक्ट इसमें एक चीज़ और भी किया गया है कि रेगुलेटरी रिजीम जो हमने पढ़ा कि कैसे जो किस तरीके से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इन कैटेगरीज के अंदर तो उसको ज़्यादा मुश्किल ना हो सिंप्लीफाइड प्रोसेस के द्वारा वो उसका सारा काम हो जाए मतलब जो रेगुलेशन है वो ऐसी हो जो सिंपल हो समझने के लिए और फॉलो करने के लिए और ये सिंगल डेस्क क्लियरेंस मैकेनिज़म जो है वो फॉलो किया जाए और यही चीज़ें एक्चुअली में फॉलो हुई जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोसिस्टम है वो बहुत ही कंड्यूसिव हुआ जिसकी वजह से इतना डेवलपमेंट हुआ है ठीक है तो इतना हमने पढ़ लिया अब ये छोटी सी न्यूज़ है मिस यूनिवर्स 2021 कर ये चंडीगढ़ की है हरनाथ संधु उन्होंने सेवेंटी मिस यूनिवर्स टाइटल जीता है कहाँ पर ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था इसराइल के अंदर हुआ था रिसेंट न्यूज़ है तो आ, इनके बारे में जानने का इम्पॉर्टेंट ऐसा सवाल तो नहीं आएगा लेकिन दो तीन चीज़ें हैं जो पढ़ सकते हैं हम लोग कि ये जो टाइटल जीता है इन्होंने ये 21 साल बाद जीता है क्योंकि पहले जो जीत चुकी हैं वो सुष्मिता सेन जीत चुकी हैं 1994 के टाइम पे और 2000 में लारा दत्ता जो है उन्होंने जीता था ये टाइटल ठीक है हरनाज संधु जो है वो इक्कीस साल की हैं इन्होंने बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट स्कूल फॉर गर्ल्स सेक्टर 42 से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है एंड अभी ये क्या कर रही है मास्टर्स डिग्री कर रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक है तो इनका इसी चीज़ में रुझान था तो इन्होंने अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कराया है इंडिया को ठीक है अब आगे हम लोग बात करते हैं ओबियसली डिजिटल डिवाइड जो है वो चीज़ देखी जा रही है इंडिया में बट उसको कम करने की कोशिश हरियाणा गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग द टैबलेट्स टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है टू डिस्ट्रीब्यूट द टैबलेट्स टू दी स्टूडेंट्स अब देखते हैं रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया बाई द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पांच डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ठीक है सो वो डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं जैसे फॉर एग्जांपल गुरुग्राम हो गया फरीदाबाद जिन अंबाला एंड करनाल के अंदर ठीक है अच्छा ये टैप टैब्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट तो किए जाएंगे बट साथ ही साथ ये भी मेक श्योर sure किया जाएगा उनको डेटा भी फ्री मिले तो टू डेटा जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा विद द टैबलेट्स नाउ ये जो ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये पायलट प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स उनके लिए है जो नाइन्थ से लेके ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट्स हैं लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रीसेंट जो इनिशियल फेज है उसमें अप्रूवल किया है कि उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो इलेवेंथ और ट्वेल्थ के हैं ठीक है जो इलेवेंथ और ट्वेल्थ के उन्हीं को ही अभी फिलहाल हम लोग दे रहे हैं टैबलेट्स ठीक है इसके लिए एक अपलोड एक सॉफ्टवेयर भी अपलोड किया गया है उस टैबलेट के अंदर पहल करके उसको भी आ, उसके अंदर इनबिल्ट किया गया है राइट तो आ, और साथ ही साथ जो है एक टेंडर भी दिया गया है टू बाय फाइव लैख टैबलेट्स एट द कॉस्ट ऑफ 560 करोड़ अभी रिसेंट होने वाला है तो इसके बारे में भी ये चीज़ बताई गई है अब देखिए अमेरिकाज मीलिया एयर हर्ट स्कॉलरशिप ये बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है इसमें इंडियन एक एक गर्ल हैं जिनका नाम है यशिका खत्री कहाँ की है ये कुरुक्षेत्रा की डिस्ट्रिक्ट की ऑफ हरियाणा इन्होंने ये अमेरिकाज मीलिया एयर हर्ट स्कॉलरशिप जो है वो जीता है और ये जीतने के बाद अब इनके पास बेसिकली एयरक्राफ्ट फ्लाई करने की अपॉर्चुनिटी है साथ ही साथ इनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी दस हज़ार डॉलर की चलो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में क्या है जैसे इनका जो है हैज़ बिकम वन ऑफ दी थर्टी फाइव फीमेल्स जो इस वर्ल्ड के अंदर जिनको ये अवार्ड मिला है ठीक है एक में से पैंतीस में से एक ये भी हैं ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाई कमिंग फर्स्ट इन द कॉम्पिटिशन टू फ्लाई एंड एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट ये फ्लाई करेंगे एट द एम्बरी रिडल एयर एयर नॉटिकल यूनिवर्सिटी इन एरिजोना यू एस ए सो इसके साथ साथ इनको दस हज़ार डॉलर का जो है स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा 
और ऑब्वियसली इनका जो नाम है उस एयरक्राफ्ट में इंस्क्राइब किया जाएगा फॉर एक साल के लिए और इंडिया का जो ट्राई कलर है उसको भी प्लेन के अंदर प्लेन में मतलब रखा जाएगा राइट तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ है जो इन्होंने की है अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो होंगे रूम्स उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है सो so, ये जो है ये ऑल बाईस डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट के हैं उनको वर्चुअल मीडियम के द्वारा जो है आ, उसको इनोग्रेट किया गया मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम्स को ठीक है चलो इसके बारे में देख लेते हैं तो पहला ये जो मॉडर्न रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम था स्टेट के अंदर वो प्रिपेयर किया गया था इन द डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर इन 2017 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट ये किया क्यों जा रहा है कि हमारे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटलाइज क्यों किए जा रहे हैं वो इसीलिए डिजिटलाइज किए जा रहे हैं बिकॉज अगर वो रिकॉर्ड होंगे तभी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं ई गवर्नमेंट सर्विसेज उनको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है और इफेक्टिवली डिलीवर किया जा सकता है अगर ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो होंगे वो प्रॉपरली होंगे मतलब डिजिटलाइज होंगे राइट right? तो ये मेजर रीजन है कि इट इज बेसिकली फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज ये रिकॉर्ड्स को यू uh, नो uh, you know, एक तरीके से डिजिटलाइज uh, uh, करना इज वॉज द नीड ऑन नीड ऑफ एन आर और उसको अल्टीमेटली डिजिटलाइज कर ही दिया है सो विद द डिजिटलाइजेशन ऑफ दीज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेनी स्कीम्स जो है उनको बूस्ट मिलेगा वो जल्दी से जल्दी एक्सटेंड uh, वो जल्दी से जल्दी uh, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाएंगी और लोगों को बेटर फैसिलिटी मिलेगी कन्वीनियंस मिलेगा राइट right? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्स रेशो इन हरियाणा हैज इंक्रीज बाय 57 पॉइंट्स ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव तो एन एच एन एफ एच एस फाइव जो सर्वे हुआ है 2020-21 का ये रिलीज कौन करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो यहाँ पे हमने देखा है कि हरियाणा में जो सेक्स रेशो है वो इम्प्रूव हुई है इंक्रीज हुई है फिफ्टी सेवन पॉइंट से ठीक है चलो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या रीज़न है कि इसमें सेक्स रेशो इम्प्रूव हुई है ठीक है और पहले क्या थी अब क्या है सो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो पिछला था मतलब फोर था जो कि दो से सोलह तक का था इसमें जो सेक्स रेशो था एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन इन द स्टेट वॉज एट थर्टी सिक्स कितना था एट थर्टी सिक्स और अब ये फिफ्टी सेवन पॉइंट इंक्रीज हो गया है तो एट नाइन्टी थ्री हो गया है इन द रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव के हिसाब से दो हजार दस बीस और इक्कीस का अब इसमें uh, कुछ चीजें बताई गई जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉल्टियर्स को बोला गया है जो वॉल्टियर करना चाहते हैं जो बताना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होते हैं स्टेट में अगर आप बता देते हैं तो आपको क्या एक इनिशिएटिव लिया गया है कि आपको एक लाख रुपए का एज अ इंसेंटिव दिया जाएगा वो लोगों को जो इन्फॉर्मर है जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे तो उनको एक लाख रुपये का एज अ इंसेंटिव भी दिया जाएगा ठीक है तो एक तो ये इनिशिएटिव है एक तो ये चीज़ है साथ ही साथ आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था इन जनवरी 2015 में फ्रॉम द पानीपत हरियाणा से तो इसके भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिले और इसकी वजह से भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखी गई है सेक्स रेशो के अंदर इसके अलावा स्टार्टिंग से ही इस कैंपेन से प्रो एक्टिव मेजर्स को लिया गया ताकि सेक्स रेशो को बढ़ाया जा सके स्टेट के अंदर और कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पे फीमेल फीटिसाइड देखा जाता है उसको ख़त्म किया जा सके एलिमिनेट किया जा सके इसके अलावा आपने देखा होगा हरियाणा एक स्पोर्ट्स हब की तरह निखर के आया है राइट right? इनफैक्ट हमने ये भी पढ़ा था कि गुजरात की जो टीम्स है वो अब स्टडी कर रही हैं कि हरियाणा मॉडल कैसा है जो इतने सारे एथलीट ओलंपिक्स में भेजता और इतने मेडल्स भी लाता है राइट right? तो उसके लिए जो उसमें मेजर एथलीट का पोर्शन है वो ऐसा नहीं है कि सब के सब मेल हैं उसमें फीमेल भी हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं मेल एथलेटिक्स में आ, या स्पोर्ट्स इवेंट्स में तो यही फीमेल जो हैं जो हरियाणा की है वुमेन प्लेयर्स उन्होंने जिन्होंने स्पोर्ट्स में एक्सेल किया है उन्होंने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है सेक्स रेशो के ऊपर ये मेक श्योर किया है इट इज़ पॉसिबल दैट गर्ल कैन ऑल्सो अचीव द बेस्ट फ्यूचर इन इन फ्यूचर को अचीव कर सकती है बेस्ट टारगेट्स बेस्ट एम्स को अचीव कर सकती है राइट right? इसके अलावा 
कुछ और इनिशिएटिव हैं जैसे लाड लाडली हो गया आपकी बेटी हमारी बेटी इस तरीके के जो प्रोग्राम्स शुरू किए गए इनिशिएटिव लिए जाए गए जिससे इंक्रीज हुआ सेक्स रेशो ऑफ हरियाणा ठीक है चलिए तो ओके नाउ इट इज़ अ सिंपल न्यूज़ छोटी सी न्यूज़ है जल्दी कंप्लीट करेंगे कि हरियाणा के नए चीफ सेक्रेटरी जो है वो कौन अपॉइंट हुए और हरियाणा के न्यू फाइनेंशियल कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए तो सीनियर आई ऑफिसर हैं संजीव कौशल उनको अपॉइंट किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और अगर हम लोग बात करें पी के दास पी के दास जो है उनको न्यू फाइनेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है हरियाणा का तो इट इज अ सिंपल वन सेंटेंस इंपॉर्टेंट न्यूज तो इसको याद रखिएगा नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड नेशनल मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप थर्ड मास्टर्स नेशनल मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप जहां पे हरियाणा टीम ने क्या किया है दे हैव गॉट द फर्स्ट पोजिशनिंग फर्स्ट पोजीशनिंग बेस्ट परफॉर्म किया है इन्होंने स्टूड फर्स्ट विद द बेटर परफॉर्मेंस इन द थर्ड दिस एथलेटिक चैंपियनशिप जो हेल्ड कहां पे हुई है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर 27 से 30 नवंबर तक ये हेल्ड हुई थी सो दे हरियाणा टीम हैज परफॉर्म रियली वेल सो एक वही कह, कहा जा सकता है कि ये हरियाणा जो है इट इज ऑल्सो लैंड ऑफ वॉरियर्स ऑल्सो लैंड ऑफ जिसे कहते हैं ऑफिसर्स एंड जवान इन द आर्म फोर्सेज हरियाणा से काफी ज्यादा है साथ ही साथ यहाँ से इसी लैंड से बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्समैन हैं वो निकल के आ रहे हैं इसीलिए यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन राइट सो यहाँ पे टू टू एट मेल और फोर्टी सिक्स फीमेल जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस कंपटीशन के अंदर एंड रेस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत एक टेक्निकल स्पेसिफिकेट स्पेसिफिसिटी आ जाती है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट रिक्वायर्ड है राइट right? so this is all for today's lecture i hope you enjoyed this lecture uh, keep liking keep sharing uh, so that we also get motivation to bring best content for your examination point of view thank you